Assalamualaikum. मानुष जोनास क्या तो कम क्या नो लेट कुछ सिताई क्या उस सपने शवर ऐ तो गया अच्छा तो आज के हमारे रेस्ट एपीआई जे थियोरिटिकल क्लास चिलो शेटर लास्ट क्लास 
সে বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করব খুব বেশি লম্বা সম্ভব ক্লাস হবে না কারণ অলমোস্ট সব জিনিসপত্রই আমরা র্যান্ডম ভাবে উপরের লেকচারগুলোতে দেখে এসেছি জাস্ট অল্প কিছু বিষয় একটু ফর্মাল ওয়েতে কারণ এর জন্য ডেডিকেটেড যে সেকশন সেই সেকশন একটু ফর্মাল ওয়েতে আর কি স্টাডি করা তাছাড়া আর কিছু না এবার যাদেরকে জয়েন করাইছি নতুন করে প্রত্যেকটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে তারা ক্লাস করতে পারবে কিনা এরকম অনেকেই আছে যারা বলছে ক্লাস করতে পারবো না তাদেরকে আমি নেই ওকে নেই বলতেছি যে ক্লাস করতে যেহেতু পারবেন না সেহেতু ইউটিউবে ভিডিও আসবে সেখান থেকে দেখে নিয়ে ও মা ঘুরে ফিরে সেই আগের জায়গায় চলে এসছে ঠিক আছে না ক্লাস না করলে পরে আমি জয়েন করে লাভ কি আমার ভাই সহজ কথা তাই না আপনার পকেটের টাকা আমার এদের লাভ কি কোন লাভ নাই কিছু না শিখি প্রতিদিন দুই চারটা নতুন ওয়ার্ড শিখলেও তো একটা মজার বিষয় কাজ করে তাই না আচ্ছা ঠিক আছে ওটা ওইটা নিয়ে আলোচনা করে আর লাভ নাই চলুন আমরা আজকের লেকচার শুরু করি ছোট্ট একটা লেকচার হবে খুব বড় সড়ো লেকচার না let me share my screen rakhi well তো আমরা যে চারটা লাস্ট এর কনসেপ্ট রয়েছে এই কনসেপ্ট গুলো নিয়ে ছোটখাটো ভাবে হালকা পাতলা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি দ্যাট ম্যান ফিনিশ পড়ে গেছে দ্যাট আলোচনা করব তার ভিতরে একটা হচ্ছে ইরোর হ্যান্ডেলিং অ্যান্ড স্টেটাস কোড যেটা নিয়ে আমরা অলরেডি জানি আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এর ভেতরে আলোচনা করছি তার ফর্মাল ইন্ডিং টা বলতে পারেন এইটা ওকে তো এক এক করে শুরু করি ইরোর হ্যান্ডেলিং ইরোড আসলে দুই ধরনের ইরোড হয় একটা ইরোড হচ্ছে যে আমি ইন্টেনশনাল ইরোড তাই না যে ইরোডটা সম্পর্কে আমি জানি যে এইটাই হচ্ছে ইউজার এই ধরনের ইরোড করতে পারে আর একটা হচ্ছে আনইনটেনশনাল ইরোড যেটা আমার সার্ভারে ঘটতে পারে তো প্রথমে আমরা ইন্টেনশনাল ইরোড নিয়ে একটু কথা বলি কমন ইরোড সিনারিওস অ্যান্ড স্টেটাস কোড ফোর হান্ড্রেড ব্যাড রিকোয়েস্ট ফোর হান্ড্রেড ওয়ান আনঅথরাইজ ফোর জিরো থ্রি হচ্ছে ফর বিডেন ফোর ও ফোর নট ফাউন্ড ফোর ও ফাইভ মেথড নট অ্যালাউড তারপর হচ্ছে ফোর ও নাইন কনফ্লিক্ট আর ফাইভ হান্ড্রেড হচ্ছে ইন্টারনাল সার্ভার ইরোড এই ইরোডটা ব্যতীত বাকি সব ইরোডই হচ্ছে ইন্টেনশনাল ইরোড এজ এ ডেভেলপার আমাদেরকে এই ইরোড গুলো ডিজাইন করতে হবে যে আচ্ছা যদি এইটা ঘটে তাহলে কি হবে আচ্ছা ফোর ও নাইন হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে হবে ওকে ফাইন ফর এক্সাম্পল আপনি একজন ইউজারের একটা ডেটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন নতুন ইউজার ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন ওকে ইউজার আপনার সিস্টেমের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইউজার নেম এক হইলে চলবে না ইউজার নেম ভিন্ন ভিন্ন হইতে হবে এখন ইউজার সেম ইউজার নেম দিয়ে দিছে যে ইউজার নেমটা দিছে সেই ইউজার নেমে অলরেডি একটা ইউজার আছে তাহলে কি ঘটলো এটা কনফ্লিক্ট ঘটলো না তো এই ধরনের জায়গায় আমরা সাধারণত ফোর ও ফোর ফোর হান্ড্রেড রিটার্ন করে থাকি বা হচ্ছে যে অনেক সময় 
কমন ভাবে দুইটা স্ট্যাটাস কোড ব্যবহার করে থাকি কমন ভাবে একটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ইউজার রিলেটেড যে কোনো ইউর হলে ফোর হান্ড্রেড আর সার্ভার রিলেটেড যে কোনো কিছু হলে ফাইভ হান্ড্রেড এটা ব্যবহার করে থাকে এটা ব্যবহার করলেও একই বিষয় দাঁড়ালো কিন্তু কিন্তু ওই যে যেটা বললেন আরো স্পেসিফিক ভাবে যখন একটা ইন্টারপ্রাইজ কোম্পানি কোনো একটা রিসোর্স তৈরি করে কোনো একটা এপিআই পাবলিকলি তৈরি করে তখন তারা কিন্তু চাই সবকিছুর একটা মিনিংফুল মেসেজ প্রোভাইড করতে তারা তো চাইবে না যেমন তেমন করে দিতে ঠিক আছে এই কারণে প্রত্যেকটা সিনারিওর আলাদা আলাদা স্ট্যাটাস কোড আছে তো আমরা যখনই কনফ্লিকশন পাবো আমরা ফোর নাইন ব্যবহার করতে পারি এটা আবার দেখা যাচ্ছে যে আপনি একটা ফর এক্সাম্পল আপনি টপটালেই জবের জন্য অ্যাপ্লাই করলেন তারা আপনাকে প্রজেক্ট করতে দিল টেক হোম প্রজেক্ট তো তারা তো এখানে আপনাকে দেখতে চাইবে যে আপনি কতটা স্পেসিফিক আপনি প্রত্যেকটা বিষয় কতটা কেয়ারফুলি চিন্তা করছেন এবং আপনি কতটা স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে জানেন এখানেও আপনি ফোর নাইন ব্যবহার করতে পারেন আসলে ফোর নাইন ফোর হান্ড্রেড এর বদলে ফোর হান্ড্রেড থ্রি ফোর হান্ড্রেড ফোর ফোর হান্ড্রেড ফাইভ ফোর হান্ড্রেড নাইন এগুলো ব্যবহার করার স্পেসিফিক কোন বেনিফিট টেকনিক্যাল বেনিফিট আপনি ইনস্ট্যান্ড হয়তো পাবেন না কিন্তু এটা প্রমাণ করবে যে আপনি স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে জানেন এটা যেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা অলরেডি অনেকবার আলোচনা করছি তাই এইটা নিয়ে আমাদের আলোচনার আর এই মুহূর্তে দরকার নাই আপনি চাইলে সেই প্যাকেজ গুলো ব্যবহার করতে পারেন সেই প্যাকেজ গুলোতে খুব সুন্দর ভাবে প্রত্যেকটা ইরোর এর বিশেষ করে এইচ টিপি ইরোর এর জন্য আলাদা ভাবে প্যাকেজ আছে নর্মাল ইরোর এর জন্য আলাদা ভাবে প্যাকেজ আছে মানে বিভিন্ন ইরোর তৈরি করে রাখা আছে আমরা যারা আর কি প্যাকেজ নির্ভর থাকতে পছন্দ করি না তারা কি করি তারা একটা প্রজেক্ট স্টার্ট করার সাথে সাথেই একটা কাস্টম ইরোর তৈরি করি ইভেন নট অনলি সিঙ্গেল ইরোর অবজেক্ট আমরা অনেকগুলো ইরোর ক্লাস তৈরি করি অনেকগুলো প্রত্যেকটা সিনারিওর জন্য যতগুলো সিনারিও হইতে পারে প্রত্যেকটা সিনারিওর জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ইরোর ক্লাস তৈরি করি অলমোস্ট দেখতে সব একই রকম কিন্তু প্রত্যেকটা ইরোর অবজেক্টকে ইনহেরিট করে এই ইরোর অবজেক্ট আমরা কনসিস্টেন্ট রাখার কারণে এই ক্লাসগুলো তৈরি করে ফেলি ঠিক আছে ডিফাইন এ কনসিস্টেন্ট স্ট্রাকচার অফ ইরোর অবজেক্ট অ্যাক্রোস ইউর এপিআই টু ইনশিওর ইউনিফর্মিটি অ্যান্ড ইজ অফ হ্যান্ডেলিং ফর ক্লায়েন্টস আমরা যখন একই স্ট্রাকচার ব্যবহার করব সেটা ইউজারের জন্য ক্লায়েন্টের জন্য সহজ হয়ে যাবে ইউজ কনসিস্টেন্ট ফিল্ড নেমস টু প্রেজেন্ট রিপ্রেজেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ দ্য ইরোর এগুলো তো খুব সহজ কথা যে আমাদের সব জায়গায় সেম নেমটা ব্যবহার করতো কনসিস্টেন্সি যে কোনো একটা প্রজেক্টে কনসিস্টেন্সি খুব বড় একটা ফ্যাক্ট যে আমি এক জায়গায় ইরোর স্টেটাস কোডে বলছি ইরোর স্টেটাস আর এক জায়গায় বলছি স্টেটাস কোড আর এক জায়গায় বলছি কোড এক জায়গায় বলছি স্টেটাস এক এক জায়গায় এক এক রকম বললে যারা আমার কনজিউমার তারা কিন্তু বিরক্ত ফিল করবে তাদের এক এক জায়গায় এক এক রকম ভাবে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে এবং নতুন নতুন জিনিস শিখতে হচ্ছে ঠিক আছে বাট আমাদের যেটা করতে হবে সব জায়গায় একই রকম ওয়েটা ফলো করতে হবে ইনক্লুড অ্যান্ড ইরোর স্টেটাস কোড ইরোর স্টেটাস কোড রেসপন্সের ক্ষেত্রে রেসপন্স যে অবজেক্ট সেখানে ইনক্লুড করে দেওয়া যায় আবার না করলেও যে খুব বেশি ক্ষতি তা কিন্তু না কারণ হচ্ছে যে স্টেটাস কোডটা আমরা আলাদাভাবে হেডারের সাথেও সেট করতে পারি যেহেতু হেডারের সাথে থাকছে আপনি চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন আবার যদি আপনি মনে করেন যে আমি একটা অ্যামেজিং রেসপন্স বানাবো রেসপন্স অবজেক্ট জেনারেট করবো আসলে ইউজারের হেরার সম্পর্কে জানতেই হবে না সব ইনফরমেশন সে রেসপন্স বডি থেকেই পাবে তখন আপনি স্ট্যাটাস কোডটাও এর মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন ওকে প্রোভাইড এ ক্লিয়ার ইরোর মেসেজ এটা আমরা জানি যে আমাদের ইরোর মেসেজ ক্লিয়ার হইতে হবে এটা নিয়ে এর আগে কথা হয়েছে অনেক বেশি ইনক্লিউড ইরোর ডিটেলস আমরা চাইলে ডিটেইলড ভাবে প্রত্যেকটা ইরোর এর ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে পারি এর আগে বলছিলাম আমরা ইন্টারনালি চাইলে প্রত্যেকটা ইরোর এর আলাদা আলাদা কোড তৈরি করতে পারি যেই কোড গুলো দিয়ে ইন্টারনালি আমরা চিনবো এবং সেই কোড গুলো আমরা ই করে দিতে পারি অ্যাসাইন করে দিতে পারি রেসপন্স অবজেক্টের মাধ্যমে তাই যখন ইউজার কনসিস্টেন্টলি একই ধরনের ইরোর পাচ্ছে তারা কিন্তু ইরোর আইডি দেও আমাদের কাছে নক করতে পারে যে ভাই এই ধরনের ইরোর পাচ্ছি তাহলে আমাদের ইন্টারনালি বিষয়টা বোঝা সহজ হয়ে যাবে হ্যান্ডেল মাল্টিপল ইরোর যদি অনেকগুলো ইরোর ঘটে তাহলে আমরা অ্যারে আকারে প্রত্যেকটা ইরোর হ্যান্ডেল করতে পারি এটা একটা স্যাম্পল ইরোর রেসপন্স যে ফার্স্ট স্টেটাস কোড দেওয়া রয়েছে তারপর ইরোর অবজেক্টের মধ্যে ইরোর এর কোড এই কোডটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল কোড 
আমাদের প্রত্যেকটা স্ট্যাটাস কোডের জন্য আমরা চাইলে ইন্টারনাল কোড তৈরি করতে পারি আবার ওই যে প্যাকেজগুলোর কথা বললাম প্যাকেজের মধ্যেও ইন্টারনাল বিভিন্ন কোড থাকে মেসেজ দা রিকোয়েস্টেড রিসোর্স ওয়াজ নট ফাউন্ড আর ডিটেইল কোন নাম্বার কোন রিসোর্স আইডিটা হইছে এটা সেটা হচ্ছে ডিটেইল ডিটেইলস এটা একটা কি বলা চলে আনস্ট্রাকচারড অবজেক্ট এই অবজেক্ট কুড বি এনিথিং এই অবজেক্টের মধ্যে আপনি যা যা ডিটেইলস প্রোভাইড করতে চাচ্ছেন সমস্ত ডিটেইলস থাকতে পারে যেমন এটা যদি রিসোর্স আইডি रिलेटेड না হতো তাহলে রিসোর্স আইডি এখানে থাকতো না অন্য কিছু থাকতো হয়তো ডিটেইলসটা কিন্তু তিন শেষে আমার কথাটা হচ্ছে আমার এই মেসেজটা দেখে আমার এই বডিটা দেখে যেন ইউজার বুঝতে পারে তার কোথায় কি সমস্যা হইছে দ্যাট ইজ দা আলটিমেট গোল তাই না এটাই হচ্ছে আলটিমেট গোল আচ্ছা এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং এন্ড এরর লগিং আচ্ছা এখানে আমাদের কিছু মানে বিষয় বলা রয়েছে এরর গুলো আমি কেমনে হ্যান্ডেল করতে পারি এবং বেস্ট প্র্যাকটিস কি কি যেগুলো আমরা ফলো করতে পারি এগেইন ঘুরে ফিরে ফার্স্ট অফ অল এটাই আসে ইউজ স্ট্রাকচার এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং ইউ স্ট্রাইক অ্যাস ব্লক এখানে একটা প্রথম লাইনে বলা হচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্ট স্ট্রাকচারড এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং মেকানিজম ইন ইউর এপিআই করবে টু ক্যাচ অ্যান্ড হ্যান্ডেল এক্সেপশন গ্রেসফুলি যেমন আমরা কি করি আমরা একটা ইরোর মিডিল ওয়ার্ড সেট করি ইরোর মিডিল ওয়ার্ড সেট করলে কি হয় আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা সিনারিওতে ইরোর হ্যান্ডেল করার প্রয়োজন হয় না আমরা একটা জায়গা থেকে কমন ভাবে ইরোরটা হ্যান্ডেল করি আর বাকি সমস্ত জায়গা থেকে ইরোরটাকে থ্রো করি এক জায়গা থেকে ইরোর হ্যান্ডেল করি বাকি সব জায়গা থেকে ইরোর থ্রো করি আমাদের ইরোর মিডিল ওয়ার্ড কি করে ওই থ্রো করা ইরোরটা যখনই দেখে যে কোথাও কোনো ইরোর হয়েছে বাকি সমস্ত এক্সিকিউশন অফ হয়ে যায় এবং ইরোর মিডিল ওয়ার্ড তখন নিজ দায়িত্বে ইরোর গুলো হ্যান্ডেল করা শুরু করে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্ট তাহলে হচ্ছে একটা সিমেন্টিক বা একটা ফরমেটেড স্ট্রাকচার ওয়ে আমরা ফলো করতে পারলাম যে আমাদের ইরোর হ্যান্ডেল করার দায়িত্ব কার ইউ স্ট্রাইক আস ব্লক টু ক্যাপচার এক্সেপশন অ্যান্ড হ্যান্ডেল দেম অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি বেসড অন দ্য স্পেসিফিক ইরোর সিনারিও ট্রাই ক্যাশ ব্লক দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এটা ট্রাই ক্যাশ হতে পারে যদি আমরা অ্যাসিং ক্যাবেটে না যে প্রমিস নিয়ে কাজ করি দেন ক্যাচ হতে পারে ডিফারেন্ট ওয়েতে হতে পারে কিন্তু আমাদেরকে ওয়ে খুঁজে বের করতে হবে কোন ওয়েতে আমরা ইরোর গুলোকে ক্যাচ করবো ওকে ডিফারেন্ট বিটুইন ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন এক্সপেক্টেড এক্সেপশন যেটা হচ্ছে যেমন ভ্যালিডেশন ইরোর বা ইন্টেনশনাল ইরোর যেটা আর আনএক্সপেক্টেড এক্সেপশন যেটা আর কি সার্ভার রিলেটেড আনইনটেনশনাল সার্ভার টাইপের ইরোর যা আছে যে সার্ভার কোন একটা লোড নিতে পারেনি ইরোর ঘটে গেছে বা ক্রাশ করছে কোনো কারণে সেই সব দুই ধরনের ইরোর গুলোকে আমাদের হ্যান্ডেল করতে হতে পারে হতে পারে না অ্যাকচুয়ালি হবে আচ্ছা রিটার্ন কনসিস্টেন্ট ইরোর রেসপন্স যেটা নিয়ে একটু আগে কথাবার্তা হলো তাই এই পয়েন্টটা নিয়ে আমি কথা বলবো না দিস ইজ দা ওয়ে মানে স্টেপস যে স্টেপস গুলো আমাদেরকে ফলো করতে হবে লগ ইরোর সেইটা আমরা অনেক সময় মিস করে যাই ইরোর লক করা লগ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট হচ্ছে লক করা আমরা অনেক সময় কনসোল লক করে রেখে দিই কিন্তু আমাদের প্রপার লগিং মেকানিজম দরকার হবে লগিং এর জন্য আপনারা উইনস্টন ব্যবহার করতে পারেন দিস ইজ এ প্রেটি গুড লাইব্রেরি এবং আমি মোটামুটি সমস্ত প্রজেক্টে উইনস্টন ব্যবহার করে থাকি সো উইনস্টনের সাথে উইনস্টন দিয়ে আপনি ফাইল লগিং করতে পারেন উইনস্টনের সাথে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করে আপনার লক গুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সফার করতে পারেন ইট কুড বি ডেটাবেস ইট কুড বি ইলাস্টিক সার্চ ডেটাবেস অর মঙ্গো ডিবি ডেটাবেস অর এনি আদার ডেটাবেস ফাইল হতে পারে বা অন্য অন্য থার্ড পার্টি সার্ভার হতে পারে বা সার্ভিস হতে পারে তাদের কাছে আপনি লক পাঠাইতে পারবেন ট্রান্সপোর্ট ক্রিয়েট করার মাধ্যমে লগ রিলেভেন্ট ডিটেলস সাচ অ্যাজ ইরোর মেসেজ মানে লগ এর মধ্যে আমরা কি কি রাখবো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কিন্তু আমরা লগের ভিতরে সব কিছু রাখতে পারবো না আমরা কি 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 রাখবো আমরা ইরোর মেসেজ রাখবো স্ট্যাক ট্রেসটা অবশ্যই রাখতে হবে নাহলে আমরা ওই লগ মেসেজ দেখে আসলে বুঝতে পারবো না কি ঘটেছে স্ট্যাক ট্রেসটা দরকার হবে রিকোয়েস্ট ডিটেলস যেমন ইউআরএল ম্যাথড হেডার্স যদি আপনি রিকোয়েস্ট আইডি জেনারেট করেন তাহলে সেই রিকোয়েস্ট আইডি ইউজারের আইপি অ্যাড্রেস রাখলে ইউজার আইপি অ্যাড্রেস রাখতে পারেন লগ এর মধ্যে তারপর এনি অ্যাডিশনাল কনটেক্সচুয়াল ইনফরমেশন যেই মেথডটা এক্সিকিউট হচ্ছে সেই মেথড এর রিলেটেড যদি কনটেক্সচুয়াল কিছু আর কি আপনার ডিটেলস রাখতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনি রাখতে পারেন ওকে তারপর হচ্ছে কনসিডার লগিং দ্য সেভিরিটি লেভেল অব দ্য ইরোর টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ইনফরমেশনাল ওয়ার্নিং অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল ইরোর আমরা ভিন্ন ভিন্ন টাইপের লগিং লেভেল দেখতে পাই যেমন ইনফো এক ধরনের লেভেল ইরোর এক ধরনের লেভেল ওয়ার্নিং এক ধরনের লেভেল এই বিভিন্ন ধরনের লেভেল রয়েছে তাই ল
লগ নিয়ে আমার অলরেডি একটা কোর্স থাকার কথা লগ এর উপরে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ইনক্লুড ইরর কোর্স শিফাত ভাই লগ ফাইল আসলে সাধারণত যদি আপনি বড় প্রজেক্ট হয় তাহলে আমি আমার প্রজেক্টের ভিতর লগ রাখবই না ওকে আমার প্রজেক্টের ভিতরে যদি আমি লগ রাখি তাহলে তো লগ গুলো কি হলো আমি ওই যে আবার স্কেলিং এর সমস্যা ঘুরে ফিরে আর একটা জায়গায় নির্দিষ্ট প্রজেক্টের মধ্যে আমি লগ ইন করব না যখন আমি একটা মনোলিথিক অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি তখন আমি ওখানে যেখানে সেখানে লগ রাখতে পারি দ্যাট ইজ নট এ প্রবলেম কিন্তু যখন আমি আমার প্রজেক্ট স্কেল করার পরবর্তীতে টার্গেট আছে স্পেশালি হরাইজন্টাল স্কেল তখন আমার কি করতে হবে সব কিছুকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে স্টেট লেস বানাইতে হবে পুরোপুরি ঠিক আছে ইয়া স্প্ল্যাঙ্ক আছে এখন খুব মানে ভালোভাবে ব্যবহার করি আমরা খুব বেশি ব্যবহার করি হচ্ছে যে আপনার ইয়েল কে স্ট্যাকটা লগ রকেট আছে অনেকগুলো আছে আসলে অনেক সার্ভিস আছে এখন থার্ড পার্টি যে সার্ভিস গুলো ব্যবহার করে আমরা সার্ভিস গুলো পেতে পারি মানে সহজে লগ ইন করতে পারি হ্যাঁ নাইহান ভাই কি জন্য বলতে চাচ্ছিলেন সেই চলার বিভিন্ন ইনফরমেশন বিভিন্ন স্টেটে আমি সেভ করে রাখছি এই সেভ করা ইনফরমেশন যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অ্যাপ্লিকেশন পারফেক্টলি কাজ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত এর কোনো ভ্যালু নাই কিন্তু একজন ইউজার আসলো আসার পর দেখলো যে তার অ্যাপ্লিকেশন ক্রাশ করছে বারবার ওই ইউজার আসতে তার অ্যাপ্লিকেশন ক্রাশ করছে কোন একটা ফিচার বারবার ক্রাশ করছে অথবা কোনো একজন হ্যাকার বারবার আমার সিস্টেমে হ্যাক করার চেষ্টা করছে তো এখন যদি আমার কাছে লগ ইনফরমেশনটা না থাকে তাহলে আমি খুঁজে বের করব কিভাবে বা আমি ট্রেস করব কিভাবে যে কি ইরোর ঘটেছিল বা কে হ্যাক করার ট্রাই করছে বা কি ঘটছে কোন অ্যাপ্লিকেশন বা কোন ফিচারটা রান করছে না ক্রাশ করছে এইগুলো তো আমাকে খুঁজে বের করতে হবে তাই না এগুলো খুঁজে বের করার জন্য আমরা যেমন এখন আমার অ্যাপ্লিকেশন ক্রাশ করলে আমাদের কনসোলের মধ্যে দেখতে পাই কিন্তু রিয়েল অ্যাপ্লিকেশনে তো ওই কনসোল দেখা পসিবল না যখন হাজার 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 রিকোয়েস্ট আসবে রিয়েল টাইমে তখন কিন্তু ওই কনসোল দেখা পসিবল না তখন আমাদের একটা নির্দিষ্ট জায়গা দরকার যে জায়গায় আমাদের সমস্ত ইনফরমেশনগুলো থাকবে দ্যাট মেক সেন্স এবং যে ফাইলের ভিতর থেকে আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারি আচ্ছা অমুক টাইমে এই রোডটা ঘটছিল অমুক ফাংশনে এই হচ্ছে তার স্ট্যাক ট্রেস বুঝতে পারছেন বিষয়টা হ্যাঁ মানে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি সেটা কি হচ্ছে লক কি এটা কাইন্ড অফ ইরর ক্যাচিং এর কাজটা করে এক হিসেবে তাই নট ইরোর ক্যাসিং ইরোর হইলে সেটার একটা নোট লিখে রাখে যে এই জায়গায় ইরোর হয়েছিল বা এই ইউজার এই সময় লগ ইন করছিল এই ইউজার এই সময় এই রিকোয়েস্টটা করছিল এই সব কিছুর ইনফরমেশন মানে আমার পুরো সিস্টেমে যা কিছু ঘটে সব কিছুর অ্যাক্টিভিটি কখন কি ঘটছে না ঘটছে সব ইনফরমেশন লিখে রাখে তো যখন সব কিছু লিখে রাখে তখন কিন্তু সেখান থেকে আমরা চাইলেই কোনো ইরোর খুঁজে বের করে আনতে পারি যা খুশি তাই করে আনতে পারি কখন কি হয়েছিল আমাকে আলাদা ভাবে 
সিস্টেম ডিজাইন করতে হবে সো বেসিক্যালি যখন আমরা একটা মনোলিথিক অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি তখন আমার এই চিন্তা করার দরকার নাই যখন আমি একটা মনোলিথিক অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি তখন আমি যে কোনো একটা লক ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করে তার মধ্যে ইরোর লক রেসপন্স লক বা রিকোয়েস্ট লক সব লক আলাদা আলাদা রাখতে পারি বিভিন্ন লেভেল অনুযায়ী বিভিন্ন ফাইল ক্রিয়েট করতে পারি এবং লক রোটেট নামের একটা কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টের মাধ্যমে নির্দিষ্ট টাইম পর পর আমি লক ফাইল রোটেট করতে পারি কারণ যখন আপনার একটা সিস্টেম অনেক বেশি চলবে অনেক ইউজার এখানে ইউজার অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করবে প্রচুর লক ফাইল হবে মুহূর্তের মধ্যে আপনার লক ফাইল ভরে যাবে তো এই জন্য নির্দিষ্ট টাইম পর পর আসলে লক ফাইল রোটেট করতে হয় আর একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করা তেমন তারিখ দিয়ে দিয়ে নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করা এই সিস্টেম হইতে পারে আর বেস্ট ওয়ে যখন হচ্ছে যে আমরা বড় অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে এবং ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে চিন্তা করব মাইক্রোসার্ভিস আর্কিটেকচার চিন্তা করব তখন আমাদের লক রাখার জন্য আইদার আমরা আমাদের নিজস্ব সার্ভিস বানাইতে পারি যেখানে আমাদের সমস্ত লকগুলো এখান থেকে আমরা স্ট্রিম করে ওখানে পাঠাই দিব ঠিক আছে সমস্ত লক এখানে যা লক ক্রিয়েট হবে সব আমার সার্ভিসে পৌঁছে যাবে নির্দিষ্ট লক সার্ভিসে হতে পারে আমরা থার্ড পার্টি কোনো একটা লক সার্ভিস পার্সেস করতে পারি একটা কমন লক মেকানিজম হচ্ছে ইয়েল কে স্ট্যাক মানে সিক্স আর্স কি বা না আর হচ্ছে লক স্ট্যাশ এই তিনটা দিয়ে একটা সার্ভিস তৈরি করা হয় স্ট্যাক তৈরি করা হয় ইয়েল কে স্ট্যাক এটা একটা খুবই কমন ওপেন সোর্স স্ট্যাক তো এখানে আমরা কাজগুলো করতে পারি লক রাখতে পারি তো ইনিশিয়ালি আপনাদের এত কিছু পরিকল্পনা করার দরকার নাই ইনিশিয়ালি আপনারা চিন্তা করেন যে আমার একটা পারফেক্ট লক ফাইল থাকবে সেই লক ফাইলের ভিতরে আমার সমস্ত লক থাকবে আমার পিসিতেই থাকবে ওকে আচ্ছা যদি এই ক্ষেত্রে ভাই আপনি বলছেন রোটेट করার কথাটা এটা এটাকে আমরা কি ম্যানুয়ালি করতে হবে ওয়েল রোটेट করার বিভিন্ন লাইব্রেরি পাওয়া যায় সেই লাইব্রেরিতেও রোটेट করতে পারেন আবার আপনি চাইলে আপনার অপারেটিং সিস্টেম একটা ক্রন জব রান করতে পারেন সেই ক্রন জবের মাধ্যমে অটোমেটিক নির্দিষ্ট টাইম পর পর লক রোটेट হবে লক ফাইল সেটাও হতে পারে धन्यवाद ग्लोबाल थ्रो हो थ्रो कर
আর একটা জিনিস হচ্ছে ভাই লগ এর যে ব্যাপারটা লগ মানে আমি যদি জেনারেলি বলি আমি দুই ধরনের বুঝলাম একটা হচ্ছে যে ওয়ার্নিং টাইপের যেটাতে एक्चुअली কোনো ব্রেক বা কিছু হচ্ছে না সার্ভারে ওই টাইপের একটা লগ আমি একটা ওয়ার্নিং লগ এ রাখলাম আর একটা হচ্ছে ধরেন ব্রেকিং টাইপের কিছু এটাতে আমি ডাইরেক্ট এরর লগ এ রাখলাম থার্ড পার্টি সার্ভিস মানে জেনারেলি তো আমরা লগ ফাইলটা অন্য কোনো ডাটাবেসে সেভ করি মানে সার্ভার যেহেতু আমরা স্টেটলেস রাখতেছি হুম আচ্ছা আর থার্ড পার্টি সার্ভিস হচ্ছে গিয়ে আমাদের জাস্ট এই কাজটা হ্যান্ডেল করে দেয় কাইন্ড অফ একটা ডাটাবেস বা সামথিং হ্যাঁ এটা প্রপার সার্ভিস যে যেই সার্ভিসটা আমাকে ম্যানুয়ালি তৈরি করতে হতো ম্যানুয়ালি ম্যানেজ করতে হতো সেগুলো তারা সব করে দিচ্ছে আর আমরা শুধুমাত্র তাদের এপিআই ব্যবহার করছি লগ স্ট্রিম করার জন্য আচ্ছা ভাই আর রোটেটিং জিনিসটা কি আমি বুঝি নাই ভাই একটু যদি আবার একটু শর্ট মানে লগ রোটেটেড যে আপনি যদি একটা ফাইল নির্দিষ্ট করে রাখেন फाइल केस পরের দিন তো আবার এরকম 10000 রিকোয়েস্ট আসবে 1 লাখ রিকোয়েস্ট আসবে তো আস্তে আস্তে কিন্তু এই লগ ফাইলটা বড় হতে থাকবে যেটা প্রসেস করা মেইনটেইন করা খুব টাফ বিষয় এইজন্য আপনি চিন্তা করলেন যে আজকের দিনের লগটা আজকের তারিখ অনুযায়ী একটা ফাইল ক্রিয়েট হবে কালকের দিন যখন আসবে তখন আরেকটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট হবে ওই দিনের তারিখ দিয়ে তারপরের দিন যখন আসবে তখন তারপরের দিন আরেকটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট হবে ইন দ্যাট ওয়ে আপনি যে একটা ফাইল থেকে আরেকটা ফাইলে রোটेट করছেন এটাকে বলা হচ্ছে লগ রোটेट করা লগ ফাইল রোটेट করা मुभन कर मैं विषय মূল কথা তো সার্ভারের কাছে জিনিসটা পাঠানো বিষয়টা আসলে এইটা না যে আমি কোন ওয়েতে ডেটাটা পাঠাচ্ছি বিষয়টা হচ্ছে এইটা যে আমি কোন ওয়েতে আমার রিকোয়েস্ট গুলোকে রেসপন্স করছি রিকোয়েস্টের যে কোয়েরি প্যারামিটারস গুলো আছে এগুলোকে আমি ভ্যালিডেট করছি কিনা সেগুলোকে আমি টার পারফেক্টলি এক্সট্রাক্ট করছি কিনা এইগুলোর উপরেই আসলে নির্ভর করে গেট ভালো না পৃথিবীতে তো গেট বাদে কোনো রিকোয়েস্টই নাই ভাই 90% জায়গায় সব কিছু গেট রিকোয়েস্ট উনি দেখলাম উনি দেখলাম কো একটা এপিআই বানাইছে সব জায়গায় না অবশ্য स्पेसिफिकेशन <laughs> একা ব্যবহার করতেছি না সারা বিশ্বে যত রেস্ট এপিআই তৈরি হয় প্রত্যেকে এই স্পেসিফিকেশন মেইনটেইন করেই চলে যে স্পেসিফিকেশন মেইনটেইন করছে না এটা একান্তই তার ব্যক্তিগত প্রবলেম ওকে এটা একান্তই তার ব্যক্তিগত প্রবলেম এটা আসলে আমরা স্ট্যান্ডার্ড সেই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করছে না এবং সেই স্ট্যান্ডার্ডকে কোনো কারণে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করছে বরঞ্চ সে কিন্তু এমন কোড লিখতে পারে যে কোডে তার কোয়েরি স্ট্রিং কেমন কোয়েরি ইউআরএল এনকোডেড না হইলে পারফেক্টলি সে নেবে না বা তারপরে হচ্ছে কোয়েরি থেকে আসা প্যারামিটারস গুলোকে সে ভ্যালিডেট করতে পারে ভ্যালিডেশন না হলে পারে সে ভ্যালিডেশন পাস না করলে সে নেবে না ঠিক আছে এটা হতে পারে এটাকে প্রপারলি প্রপারলি ভ্যালিডেশন করতে হবে হুম মাস্ট বি 
কুইরি কেন ভ্যালিডেট করব না আমি কুইরি তো এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গা দিয়ে আমার ডেটা আসতে পারে সেটা আমি ভ্যালিডেট করব না এমন কোন জায়গা নাই যদি থাকে তাহলে সেই জায়গা দিয়ে হ্যাকার আমাকে অ্যাটাক করবে আমি যদি ভ্যালিডেট না করি আমাকে প্রত্যেকটা জায়গায় করতে হবে ইভেন হেডারের মাধ্যমেও তো আমি পাঠাইতে পারি যে কোনো কিছু আমি যদি হেডার প্রপারলি হেডার থেকে কোনো ডেটা এক্সপেক্ট করছি আর সেই ডেটাটা আমি ভ্যালিডেট করছি না তাহলে তো সেই হেডারের মাধ্যমেও ডেটা আমি এসকিউল কুয়েরি মানে ইনজেকশন করে ভরাইতে পারি পাঠাইতেই পারি তাই না যখন আপনি বা কোনো কিছু লগিং করবেন তখন আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আপনি কোন ডেটাটা লগিং করছেন লাইক আপনি পাসওয়ার্ড লগিং করতে পারেন না লাইক আপনি অথেন্টিকেশন টোকেন লগ ইন লগ ইন করতে পারেন না এটা লক করলে পরে সমস্যা কারণ লক ফাইল আর সিম্পল একটা ফাইল যার ভিতরে কোনো ইনক্রিপশন নাই কিছু নাই যে কেউ আপনার সিস্টেমের থেকে লক ফাইলটা দেখতে পারবে তো লক ফাইলের ভিতরে কোনো সেন্সিটিভ ডেটা অ্যাড করা যাবে না যদি কোনো কিছু অ্যাড করতে হয় তাহলে প্রপার মাস্কিং করে পারফেক্ট ওয়েতে সেন্সিটিভ ডেটা প্রোটেক্ট করে তারপরে আপনি লক করতে পারেন বাট আমার মতে লগিং এর মধ্যে খুব প্রয়োজন না হইলে কোনো সেন্সিটিভ ডেটা অ্যাড করা উচিত না আর মনিটর ইরোর লকস ডেফিনেটলি আমাদেরকে ইরোর লক মনিটর করতে হবে এই যে লগিং লগিং হচ্ছে বেসিক্যালি আমি যেটা বলি অ্যাজ ইউজিয়াল এটা হচ্ছে আপনার মনিটর ঠিক আছে লগিং হচ্ছে যে আপনার ব্যাক ইন্ড অ্যাপ্লিকেশনের মনিটর ফ্রন্ট ইন্ড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমার ইউআই আছে সুন্দর ইউআই যেখানে আমি সব কিছু দেখতে পাই আর ব্যাক ইন্ড অ্যাপ্লিকেশন যারা করে ডেভেলপ করে ব্যাক ইন্ড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারদের জন্য মনিটরটা হচ্ছে তার লক ফাইল তো এই লক ফাইল প্রতিনিয়ত মনিটর করতে হয় মনিটর করার বিভিন্ন টুলস আছে যেমন এডাব্লিউএস একটা টুলস প্রোভাইড করে থাকে ক্লাউড ওয়াচ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টুল সেখানে বিভিন্ন টাইপের অ্যালার্ট সেট করে রাখা যায় যে এই ধরনের ইরোড আসলে আমাকে মেল করবে বা আমাকে ফোন করবে বা আমাকে এস এম এস দিবে ঠিক আছে ধরনের অনেক সিস্টেম অ্যালার্ট সেট আপ করা যায় ঠিক আছে তো ইরো মনিটর করা লক ফাইল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ খুব কঠিন কিছু না খুবই সহজ একটা জিনিস কিন্তু এটা একটা টেকনিক হেটওয়েস এর হেটওয়েস হয়ে গেছে এখানে হেটওয়েস হবে হেটওয়েস মনে হচ্ছে হাইপার মিডিয়া এস দা ইঞ্জিন অফ অ্যাপ্লিকেশন স্টেট বেসিক্যালি হাইপার মিডিয়া টার্মটা যেখানে এসছে হাইপার মিডিয়া মানে কি মানে হাইপার মানে যেখানে হাইপার কথাটা দেখেন সেখানে আপনি ধরে নেবেন যেখানে লিঙ্ক নিয়ে কথাবার্তা বলা হচ্ছে হেডওয়েস ইজ এ প্রিন্সিপাল অফ রেস্টফুল এপিআই ডিজাইন দ্যাট প্রমোট সেলফ ডেসক্রিপটিভ অ্যান্ড ডিসকভারেবল এপিআই ওকে ডিসকভারেবল এপিআই মানে আমি কোনোভাবে একটা এপিআই ইন পয়েন্টে হিট করছি তার পরবর্তী স্টেপ জানার জন্য আর আমার ডকুমেন্টেশন পড়ার দরকার নেই অ্যাটলিস্ট তার বেসিক ইনফরমেশন আমি আমার এপিআই তেই এপিআই রেসপন্স এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট হেডওয়েস এর সহজ কথাই ইট অ্যালাউস ক্লায়েন্টস টু নেভিগেট এন্ড ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ রেসপুল এপিআই বাই ফলোইং হাইপার মিডিয়া লিংকস এমবেডেড ইন দা রেসপন্সেস হিয়ারস এ ব্রেকডাউন অফ দা কনসেপ্ট অফ হেডওয়েস প্রথম কথা হচ্ছে হাইপার মিডিয়া ইন হেডওয়েস কমপ্লিট এপিআই রেসপন্সেস ইনক্লুড হাইপার মিডিয়া লিংকস দ্যাট প্রোভাইড নেভিগেশন এন্ড ইন্টারঅ্যাকশন অপশনস ফর ক্লায়েন্ট আচ্ছা এটার আগে মানে পুরো বিষয়টাতে যাওয়ার আগে আমি একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে বিষয়টা সহজ হবে তাহলে পয়েন্টগুলো বুঝতে আপনাদের সহজ হবে এটা হচ্ছে একটা রেসপন্স একটা পোস্টের রেসপন্স ইন্ডিভিজুয়াল একটা পোস্ট পোস্টের আইডি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এই আইডির জন্য আমি রিকোয়েস্ট পাঠাইছিলাম সে হচ্ছে আমাকে এই রেসপন্সটা দিয়েছে তো বেসিক্যালি এই এতটুকু হচ্ছে আমার পোস্টের ডিটেলস ওকে আর লিঙ্কস এর পোর্শন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হেডওয়েস আচ্ছা এখানে কি ঘটছে তেমন কিছু না আমার এই পোস্টের একটা আইডি রয়েছে তাহলে পোস্টটা যদি আমি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমার একটা ইউআরএল দরকার তো সেই ইউআরএল এর দেখবেন যে এখানে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা রিসোর্স অ্যাক্সেস করার ইউআরএল লিঙ্কস এর মধ্যে দেওয়া রয়েছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে রেল রেল মানে হচ্ছে রিলেশনশিপ 
রিলেশনশিপ সেলফ মানে আমি যদি নিজেকেই ভিজিট করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমার লিংক হচ্ছে ফর স্ল্যাশ পোস্ট ওয়ান টু থ্রি আইডি দিয়ে ওকে রিলেশনশিপ অথর কারণ এখানে আমি অথর দেখতে পাচ্ছি একজন অথরের অ্যাক্সেস করতে চাইলে আমার দরকার অথর এবং এইখানে অথর রয়েছে ফোর ফাইভ সিক্স তার মানে আমার এইস রেফ হবে বা ইউআরএল হবে অথর ফোর স্ল্যাশ ফোর ফাইভ সিক্স তার মানে আমি এই রেসপন্সটা পাইলে কোনো একটা অথরকে ভিজিট করার জন্য আর আমার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই আমি এখান থেকেই বুঝতে পারছি যে আসলে অথরের কাছে আমি কিভাবে যাইতে পারি এই রেসপন্সটা ভিন্ন ভাবে হইতে পারে আর একটা ওয়ে হইতে পারে সেটা হচ্ছে আমি এখানেই বললাম লিঙ্ক সো এখানে আমি বললাম যে সিম্পলি পোস্ট ফর স্ল্যাশ ওয়ান টু থ্রি এভাবে বলতে পারি ইভেন এই জায়গাটাই আমি অথর যেখানে ব্যবহার করছি সেখানেও ব্যবহার করতে পারি যে লিঙ্ক सम्पृक्त कमेंटर কমেন্ট রিলেটেড কোনো কথা নাই আমার পোস্টের ভেতরে আচ্ছা পোস্টের ভিতরে কমেন্ট রিলেটেড কথা না থাকলেও আমার একজন পোস্টের সাথে কিন্তু রিলেটেড আছে কমেন্ট তার মানে এই ইউজার যে পোস্ট রিলেটেড রেসপন্সটা রিকোয়েস্টটা করেছে তার নেক্সট স্টেপ হতে পারে সে কমেন্টও চাইতে পারে তাহলে তার জন্য আমি কমেন্টের ইটা প্রোভাইড করে দিলাম যে আচ্ছা রিলেশনশিপ কমেন্ট পোস্ট ওয়ান টু থ্রি ফর স্ল্যাশ কমেন্টস এখানে গেলে সমস্ত সে এই পোস্টের কমেন্টগুলো পাবে এডিট ডিলিটের জন্য আমি লিঙ্ক প্রোভাইড করছি কিন্তু এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল যদি তার অ্যাক্সেস থাকে দেখা যাচ্ছে যে এই পোস্ট ইউআরএলটাতে হিট করেছে তার অ্যাক্সেস আছে এডিট করার এবং ডিলিট করার শুধুমাত্র তাহলেই এই দুইটা লিঙ্ক আমি অ্যাড করব আদারওয়াইজ আমি এই দুইটা লিঙ্কের একটাও অ্যাড করব না কন্ডিশনাল ওকে দ্যাট মেক সেন্স তো এইটাই হচ্ছে আসলে হেড ওয়েস যে আমি লিঙ্কসগুলো প্রোভাইড করে দিচ্ছি এর সাথে আরও কাজ করা যায় আমি পেজিনেশন করা যেতে পারে পেজিনেশনের বিষয়টা আমি আসলে টোটালি ভিন্ন ভাবে দেখার চেষ্টা করি পেজিনেশনটাকে আমি সরাসরি এইভাবে পেজিনেশন নামের একটা ব্লক সেট করতে পছন্দ করি পেজিনেশন ওকে এই যে পেজিনেশন আমি এখানে রাখলাম পেজিনেশন রাখার পরে রেসপন্সের ভেতরে আমি হচ্ছে কারেন্ট পেজ বলতে পারি অথবা সিম্পলি পেজ বলতে পারি ধরলাম এটা হচ্ছে পেজ ওয়ান আমি এখানে বলতে পারি লিমিট पोस्ट वन टू थ्री पेज हम इन थ्री कर लगभग नेक्स्ट पेज थ्री कर कारण आंड लिमिट इज इक्ल टू टेन अच्छा इटा कारेंट पेज के टू कर रिजन आ তাহলে আমি প্রিভিয়াসটা দেখাইতে পারবো যখন আমার পেজ ওয়ান তখন আমার প্রিভিয়াস পেজ এর লিঙ্ক কিন্তু নাই তখন আমি ওটা ডাইনামিক ভাবে দিব না আচ্ছা তারপর এটা হচ্ছে নেক্সট পেজ এর পরে হচ্ছে প্রিভিয়াস পেজ পোস্ট ওয়ান টু থ্রি পেজ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান অ্যান্ড লিমিট ইজ ইকুয়াল টু টেন লাইক দ্যাট সো এইভাবে করে আমরা প্রেজিনেশন করতে পারি প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা আমাদের कन्ज्यूमारूजफुल बनाते जान डकुमेंटेशन सारा दिन पड़े थकते नाकेल अच्छा पॉइंट गो पढ़ी হাইপার মিডিয়া লিঙ্কস সেটা আমরা বুঝতে পারছি হাইপার মিডিয়া লিঙ্ক অ্যাড করার আবার কিছু ফর্মেট রয়েছে যেমন হচ্ছে হাইপার মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা হে এইস এল 
জেসন এল ডি জেসন এল ডিটা আমরা খুব ব্যবহার করি আসলে জেসন এল ডিটা একটু আমি একটু পরে দেখাচ্ছি জেসন এল ডি কি জিনিস তো আমি লিঙ্কগুলো অ্যাড করে দেবো আপনারা এখান থেকেও দেখে নিতে পারেন খুব বেশি কিছু না যেরকম ভাবে আমরা কাজ করছি সেটারই একটা স্ট্রাকচার ফরমেট যে কিভাবে লিঙ্কগুলোকে রাখা হবে আর ওটা আপনি নর্মালি যে আমরা যেভাবে করছি দ্যাট ইজ অ্যানাফ এর থেকে বেশি কিছুরও দরকার হয় না এগুলো ব্যবহার করা হয় পার্টস করার ক্ষেত্রে ওকে যদি আমরা কোনো একটা ফরমেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করার সুবিধাটাই হচ্ছে যদি আমরা ফ্রন্ট ইন থেকে বা ব্যাক ইন থেকে লিঙ্কগুলোকে পার্স করতে চাই তাহলে তার পার্সার আমরা অটোমেটিক্যালি পাবো দ্যাটস ওয়াই আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে সেলফ ডেসক্রিপটিভ এপিআই এ হেয়ার টু ওয়েজ কমপ্লায়েন্ট এপিআই ইনক্লুডস মেটা ডেটা এন্ড লিংকস উইদিন ইটস রেসপন্সেস প্রোভাইডিং ইনফরমেশন অন अवेलेबल অ্যাকশনস এন্ড পসিবল নেক্সট স্টেপ এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে প্রোভাইডিং ইনফরমেশন অন अवेलेबल অ্যাকশনস কি কি অ্যাকশনস আছে সবকিছু এখানে अवेलेबल কি কি অ্যাকশনস পসিবল ওই রিসোর্সের সাথে এবং পসিবল নেক্সট স্টেপ আমি কিন্তু বুঝতে পারছি আচ্ছা পরবর্তীতে আমার যদি অথর্সে যাওয়া লাগে ফর এক্সাম্পল আমার ফ্রন্ট ইন্ডে অথর্সের অ্যাভাটারটা দেওয়া রয়েছে অথর্স এর সিম্পল একটা অ্যাভাটার বানানো হয়েছে সেই অ্যাভাটারের উপর কিন্তু এই লিঙ্কটা আমি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারছি তাহলে ওখানে ক্লিক করলে অন্য একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে তাই না অথরের ডিটেলসে চলে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে আমি নেক্সট স্টেপ ডিফাইন এভাবে করতে পারছি আচ্ছা কমেন্টস এর একটা লিঙ্ক রাখছি ইউজার যদি কমেন্টস দেখতে চাই তাহলে এই যে নেক্সট স্টেপ কমেন্টস সমস্ত কমেন্টস গুলো সে দেখতে পারবে দ্যাট ইজ ওয়াই এটা ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ড থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ডিসকভারেবিলিটি It was promotes discover, discoverability by allowing clients to navigate through the API by following links provided in the response. Meaning, response in the middle of it, uh, link the link, I automatically API to explore. But when I explore the comments, I explore the comments and response. So, when I have the comments, I have other information like replay. সেটা আমি পেতে পারি ওই কমেন্টস এর সাথে থাকা পোস্টেড ডিটেলস সেটা আমি পাইতে পারি আদার যত ইনফরমেশন আছে সব কিন্তু আমি ওখান থেকে অবার পেয়ে যাচ্ছি আবার যখন আমি অথরের কাছে যাচ্ছি অথরের সাথে থাকা সমস্ত পোস্ট বা আদার ইনফরমেশন সব কিন্তু আমি ওখান থেকে পেয়ে যেতে পারি পরবর্তী স্টেপ মানে আমি ডিসকভার করে ফেলতে পারছি যে আমার জন্য কি কি অ্যাভেলেবেল আছে বেসড অন মাই রোল ক্লায়েন্টস ডু নট নিড টু রিলাই অন প্রায়র নলেজ অর হার্ড কোডেড ইন পয়েন্টস এটা গুরুত্বপূর্ণ client do not needed to rely on prior knowledge ami ektu age bolchilam je amar documentation ne boshe thakte hobe na they can dynamically explore and interact with the api based on the available hypermedia links okay stateless interaction it was enables stateless interactions between the client server karon hocche je kono mane stateless to maintain korche eta abar notun kore bolar kichu nai clients do not need to maintain their own state on or rely on server side session management they use the hypermedia link to determine the next possible action ka next possible action prottekta response er moddhei asche loosely coupling it was promotes loose coupling between the client server karon server i amake bole dicche poroborti step ki hoyte hobe je karone server er sathe client er khub beshi tight couple dorkar nai clients only need to understand the semantics of the link relationship and how to interpret the hypermedia formats allowing for flexibility and extensibility the uh, extensibility of the api api evaluation it was provides flexibility for the api evaluation and versioning কারণ ফর এক্সাম্পল এটা ভার্সনিং এর ক্ষেত্রে খুব ভালো হেল্প করবে এই কারণেই যে ফর এক্সাম্পল আপনার পোস্টের যে এপিআইটা আছে সেই পোস্টের এপিআইটা আপনি ভার্সন ওয়ানে করছেন বাট কমেন্টের জন্য যে এপিআইটা আছে সেটা আপনি চাচ্ছেন ফোর্স করতে চাচ্ছেন ইউজারকে ভার্সন টু তে যাইতে সো আপনি এখানে ভি টু প্রোভাইড করতে পারেন কমেন্টের জন্য আপনি লিঙ্ক প্রোভাইড করে দিতে পারেন সো কন্ট্রোল আপনার হাতে থাকছে যে ইউজার পরবর্তী স্টেপে কোনটা যাবে না যাবে সেটার গাইডেন্স আপনি প্রোভাইড করে দিচ্ছেন ওকে লাইক দ্যাট সো ভার্সন মেনটেন করার ক্ষেত্রে এটা অনেক হেল্প হতে পারে অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য লিঙ্ক রিলেশনস অ্যান্ড অ্যান্ড সিমান্টিংস আর মেনটেন দ্য সার্ভার ক্যান ইন্ট্রোডিউস নিউ রিসোর্সেস অর অ্যাকশনস উইদাউট ব্রেকিং দ্য এক্সিস্টিং ক্লায়েন্টস সো যেহেতু আমি ইউজারকে প্রত্যেকটা মানে যদি ক্লায়েন্ট তার এপিআইটা হার্ড কোড ইউআরএল এর মাধ্যমে তৈরি না করে আমার রেসপন্স এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করে যে আচ্ছা আমি পোস্টের রিকোয়েস্ট পাঠাবো পোস্টের থেকে যে ইউআরএল আসবে সেই ইউআরএল এর উপর ভিত্তি করে আমি অথরের লিস্ট বানাবো সেই ইউআরএল এর উপর ভিত্তি করে আমি কমেন্টস এর সিস্টেম করব যদি এইভাবে আমার এই এই রিলেশনশিপ এর উপর নির্ভর করে তাহলে আমি এখানে ইউআরএল কোনটা ব্যবহার করছি বা কি করছি তার উপর কিন্তু আসলে আমার ব্রেকিং হওয়ার চান্সটা খুব কম থাকছে তাই না সো আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি ইউজারকে সো এগুলো আসলে এই ব্রেকিং এর বিষয়বস্তুগুলো অনেকের মাথায় ক্লিয়ারলি ঢুকবে আবার অনেকে একটু প্রবলেম হবে যখন আমরা হাতে কলমে করতে যাব তখন বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারবো সো দিস ইজ বেসিক্যালি হেড ওয়েস কোনো কোয়েশ্চেন 
যে এক্সপেরিয়েন্স স্মুথ হয়ে যাবে আচ্ছা এই টেকনিক ওকে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি হেড ওয়াইজ খুব কঠিন কিছু না হ্যাঁ হ্যাঁ আরিফুল ভাই প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই তো ভাই ভালো আছেন এই তো ভাই আপনার কি অবস্থা আচ্ছা যে জেসন ফাইলটা একটু দেখান একটু নিচের দিকে এই যে পেজিনেশন পার্টটা दरकार लिमिटेड লিমিটেড ডেটা ফর एग्जांपल আপনি প্রথম রিকোয়েস্ট যখন পোস্টের পাঠাইছিলেন এই পোস্ট রিকোয়েস্ট ফর পাঠাইছিলেন তখন আপনার রিকোয়েস্ট এখানে হয়তো এরকম ছিল যে লিমিট 10 এন্ড মানে ওই प्रीवियस রিকোয়েস্টের উপর বিদ प्रीवियस রিকোয়েস্ট যদি এক্স্যাক্টলি 20টা হয় তাহলে আমি পরবর্তী রিকোয়েস্টের সাথে চা কানা চা 20টাই দেব হ্যাঁ তাও আমি তো আমার তো একটা কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন করতে হবে আমি তো আমার ইচ্ছা মতো কিছু করছি না তো প্রথম রিকোয়েস্টে সে লিমিট চেঞ্জ দিয়েছিল মানে সেই ডেটাটাই আমি এখানে প্রোভাইড করে দিছি দ্যাটস ইট আর কিছুই না আর এখানে যদি উনি কাস্টম কাস্টম ভাবে আবার সেকেন্ড রিকোয়েস্টের জন্য প্রোভাইড করে তো সেই ক্ষেত্রে ওইটা লিমিট বা মানে ডাইনামিক ভাবে জানি আই ইয়েস ইগনোর দিস এটা ইগনোর করে দেন ইগনোর করে আপনি আবার জেনারেট করেন কারেন্ট পেজ এবং হচ্ছে টোটাল পেজ এগুলোর উপর ভিত্তি করে লিমিট নতুন করে দিয়ে আপনি কাস্টম ভাবে জেনারেট করেন ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ কাইসার ভাই প্লিজ আচ্ছা ভাই দেখা যেটা মনে হচ্ছে সবগুলোতে एक्चुअली মূলত আমার ডেফিনিটলি গেট রিকোয়েস্টেড জন্যই এন্ড পয়েন্ট দিতে হবে এখানে তো কোনো পোস্ট রেকর্ডের কিছু থাকবে না মানে হাইপারলিংক যে এই যে এটা হচ্ছে আপনার ডিলিট রিকোয়েস্ট এটা হচ্ছে যে আপনার এডিট রিকোয়েস্ট পোস্ট রিকোয়েস্টে সাধারণত থাকে না जेनारे কিন্তু আমি আপনি লগইন করছেন আপনি রিয়েল ইউজার বা আমি ফেসবুকে লগইন করছি আমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে তো আমার অ্যাকাউন্টে কিন্তু আমি এডিট করতে পারবো ডিলিট করতে পারবো এগুলো করতে পারবো তো আমার জন্য তখন আবার এই ডেটাগুলো জরুরি ভাই এটা কি ফুলি ইমপ্লিমেন্ট করতে মানে এটা তো একটা কনসেপ্ট মূলত আমরা এই কনসেপ্টে ডেভেলপ করতেছি এপিআই এন্ড পয়েন্ট এটা যদি একটা প্রপার ইন প্রপার এপিআই হয় তাহলে প্রপার এপিআই তে প্রপার ভাবে পসিবল সবকিছুই ইমপ্লিমেন্ট করা থাকে ওকে যদি আপনি প্রপার ভাবে চিন্তা করেন কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে না আমার সার্ভিস আমি এগুলো বানাবো না দ্যাটস ফাইন টোটালি ফাইন আপনি হেডওয়েসটা মেইনটেইন করছেন না দ্যাটস ইট কিন্তু ওই যে আমি একটা ফার্স্টেই কথা বলছি যে স্ট্যান্ডার্ড যেই কনভেনশনগুলো আমরা ফলো করি এই ফর্মে কনভেনশনগুলোর সাথে টেকনিক্যাল কোনো সম্পর্ক নেই আপনি এটা করলেও আপনার অ্যাপ্লিকেশন কাজ করবে না করলেও আপনার অ্যাপ্লিকেশন কাজ করবে কিন্তু আপনি যখন আমার কাছে টপটালে একটা ইন্টারভিউ দিবেন আর প্রজেক্টে আপনি এগুলো করবেন না তখন আমি দেখব যে ইউ আর নট perfectly suitable for any large companies can apni gulo janen na ji bhai bujhte parcho mane ei jinish ta ki mane fully amader manually korte hoy naki kono mane ki bola library ba etape er kichu amra pai library tools ase link generate korar jonno 
আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বলে দিতে হবে যে আসলে আপনি আপনি নিজেও কিন্তু একটা সিম্পল ই তৈরি করতে পারেন যাচ্ছে আমার লিংক এবং রিলেশনশিপের উপর এরকম অ্যারে তৈরি করতে হবে কারণ এবং সেখানে তো আপনাকে বলতে হবে যে আপনি যে রিসোর্সটা নিয়ে কাজ করছেন তার সাথে কোন কোন রিসোর্সের সম্পর্ক আছে কি কি সম্পর্ক আছে সেগুলো তো আপনাকেই বলতে হবে কারণ আপনার প্রত্যেকটা রিসোর্স আলাদা তো অটোমেটিক জেনারেট হওয়ার তো কোনো চান্স নাই কারণ আমার রেসপন্সের ভিতরে কমেন্ট নিয়ে কোনো কথাই নাই কিন্তু আমার লিঙ্কস এর ভিতরে কমেন্ট নিয়ে কথা আছে তো আমার রিকোয়েস্ট থেকে লাইব্রেরি বুঝবে কিভাবে যে এখানে আমাকে কমেন্ট অ্যাড করতে হবে তো সেখানে তো আমাকে কিছু না কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে দেওয়ার পরে সে হয়তো আপনার জন্য এরকম রিলেশনশিপ বা এরকম একটা অ্যারে জেনারেট করে দিতে পারে ডাইনামিক ভাবে সবগুলো প্রোভাইড করলে আমি যখন ফ্রন্টেন থেকে যখন কল করব তখন আমি কি সরাসরি এই ইউআরএল টাকে হিট করব ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট সেটা আপনার উপরে আপনি ফ্রন্ট ইন্ডে কি করবেন আপনি চাইলে ফ্রন্ট ইন্ডে আপনি ওটা নাও করতে পারেন আপনি চাইলে হার্ড কোডে আইডি যেহেতু অথরের আসেই আমার কাছে আপনি সেটাও করতে পারেন কিন্তু এটা যখন একটা মানুষ ব্যাক ইন ডেভেলপ করে ব্যাক ইন ডেভেলপার চিন্তা করে না ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার কিভাবে এই অ্যাপ্লিকেশন বা আমার রিসোর্সটা ব্যবহার করবে এটা ব্যাক ইন ডেভেলপারের দায়িত্ব না তাহলে এটা কি শুধু রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার হবে নাকি আবার আপনি আমার পয়েন্টটা বোঝার চেষ্টা করেন ব্যাক ইন ডেভেলপার যখন ব্যাক ইন এপিআই বানায় সে ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার কিভাবে এই আপনার রিসোর্সটা ব্যবহার করবে সেটা সে চিন্তাও করে না তার দরকারও নয় চিন্তা করার সে চিন্তা করে পসিবল যতগুলো ওয়েব আছে সবগুলো ওয়ে যতগুলো জিনিস আমার দেওয়া দরকার যা যা আমার এপিআই ডিসকভার করার জন্য আমার ইউজারকে দেওয়া দরকার যা যা করা দরকার আমি সব করব কারণ ফ্রন্ট ব্যাক ইন ডেভেলপার জানেও না তার ক্লায়েন্ট অ্যাকচুয়ালি কে তার ক্লায়েন্ট কি কেউ ওয়েব ডেভেলপার না ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার না এমবেডেড সিস্টেম ডিজাইনার না কে অ্যাকচুয়ালি কে সে জানেও না সে তার মতো করে সব কিছু বানায় দিচ্ছে এখন আপনি একজন ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার আপনি এই রেসপন্সটা দেখলেন যে আচ্ছা আমার কাছে ডেটাটা এইভাবে আসবে তার উপর ভিত্তি করে আপনি ডিসিশন নেবেন রেসপন্সের উপর যে আমি কিভাবে আমার ফ্রন্ট ইন্টা ফ্রন্ট ইন্ডে স্টেটটা সাজাইতে পারি বা ফ্রন্ট ইন্ডে কিভাবে কাজ করতে পারি এটা তো আপনার ফ্রন্ট ইন ডেভেলপারের ডিসিশন সো মাথার ভিতর থেকে দুইটা কনসেপ্ট বের করতে না পারলে আপনি কোনোটাতে ভালো হইতে পারবেন না এটা আমি কতদিন কেন কোথায় যেন একটা কমেন্টে করলাম স্ল্যাকে যে তারেক আজিজ ভাই যত সম্ভব একটা আপ ই করছিলেন যে এরকম কিছু একটা তো ভাই ফ্রন্ট ইন ডেভেলপমেন্ট একটা ডিফারেন্ট মাইন্ড সেট ব্যাক ইন ডেভেলপমেন্ট একটা ডিফারেন্ট মাইন্ড সেট ব্যাক ইন ডেভেলপমেন্ট করার সময় তারেক ভাইয়ের প্রশ্নটা এরকম ছিল যত সম্ভব যে ফ্রন্ট ইন করার সময় তো আমাদের সামনে ভিজুয়ালাইজ করার মতো কিছু থাকে তো তখন আমাদের কাজটা সহজ হয় তাহলে ব্যাক ইন আমরা ভিজুয়ালাইজ করব কিভাবে আমাদের ফ্রন্ট ইন কিছু একটা বানাই নিলে বোধ হয় ব্যাক ইন করতে সুবিধা হতো তা ব্যাক ইন টোটালি ভিন্ন জিনিস ব্যাক ইন করার সময় আপনার আপনি জানেনও না যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা কোন কোন জায়গা থেকে ব্যবহার হচ্ছে আপনার এপিআইটা কোথায় কোথায় কে কে ব্যবহার করবে ইউ ডোন্ট নো দ্যাট ইন দ্যাট কেস আপনাকে আপনার ব্রেনটাকে উন্মুক্ত রেখে ওপেন রেখে সমস্ত পসিবল ইউজ কেসেস চিন্তা করে একটা এপিআই বানাইতে হবে তারপরে কে এটা ব্যবহার করছে এটা আপনার হেডেক না আপনার হেডেক আপনি সবার জন্য বিষয়টাকে ওপেন রাখছেন কিনা ওকে আর আপনার মাথার ভিতরে যদি ফ্রন্ট ইন্ডের ফিলোসফি থাকে যে ফ্রন্ট ইন্ডে এইভাবে বোধ হয় ব্যবহার হবে তাহলে আপনি ভালো ব্যাক ইন ডেভেলপার হতে পারবেন না আমি লিখে দিলাম যখন ব্যাক ইন করছেন তখন ব্যাক ইন কে ব্যাক ইন এর মতো করে ফিল করতে হবে যখন ফ্রন্ট ইন করছেন তখন ফ্রন্ট ইন কে ফ্রন্ট ইন এর মতো করে ফিল করতে হবে মার্চ করেন মাঝখানে ব্রিজ যখন আপনি প্রপার হইতে পারবেন তখন আপনি পুলিশ ট্যাক ডেভেলপার কিন্তু আপনি যদি ফ্রন্ট ইন টে কিভাবে আমি সহজ হবে সে অনুযায়ী ব্যাক ইন বানান তাহলে আপনি প্রপার ব্যাক ইনটা ডেভেলপ করছেন না বা আপনি প্রপার ব্যাক ইন ডেভেলপার হচ্ছেন না আপনি কিভাবে বানাচ্ছেন সেটা আপনি মনে চাইতেই পারেন যে আমি লিঙ্কস ব্যবহার করব না আমি টোটাল ইগনোর করব আচ্ছা এখানে সাউন্ড আসলে কার থেকে যেন শামসুদ্দিন সোহান ভাই প্লিজ মিউট করেন আচ্ছা তাহলে এটা এটা আমি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হিসেবে আমি যদি এটা ইগনোর করি আমার কোনো ঝামেলা নেই না নাই সেটা ঝামেলা নেই এখন যদি আপনার সিস্টেম থাকে যে আপনার যে লিডার আন্ডারে কাজ করছেন টিম লিড সে চাই না আপনি ওইভাবে ইগনোর করেন সে চাই যে আপনি যেহেতু আমার রেসপন্স এভাবে আসছে আমি এই ওয়েতেই এই ওয়েই মেইনটেইন করব 
मिलानो चेस्ट कर सब समस्या तो चिंता चिंता नर्मलारे रेसपन्सिट करते लवन दिएबू दिए खामो मानुषाइके <laughs> लेखनी API versioning अनेक भावे कॉर्ड जाते पड़े तार भी तोरे दुई टा common way होते हैं URL वर्श based versioning जो ये एक टू आगे हम देखा है लम forward slash सामने एक टा version लगाया दिए ठीक है सर ये तो कोशिश जनो लगाई सिलम बोलेगी सी delete कर दी सी मोना याद से सामने एक टा view one लगाया दिलम ये तो होते हैं URL based versioning होते पड़े आर एक टा version होते पड़े जामी 
হেডারের মধ্যে বলে দিলাম যে কোন ভার্সনের এপিআইটা ব্যবহার করছি মানে আমাদের ডেটা পাস করার অনেকগুলো উপায় আছে অবশ্যই বডিতে না অবশ্যই বডিতে আমি ভার্সন পাস করব না তাহলে গেট রিকোয়েস্ট গুলো ইগনোর হয়ে যাবে তো এই জন্য হেডার আর হচ্ছে হেডারে করা যায় ইউআরএল এ প্যাথ ইউআরএল প্যাথে করা যায় আবার চাইলে ইউআরএল এর কোয়েরি স্ট্রিং এও করা যায় কিন্তু কোয়েরি স্ট্রিং এ মানুষ করে না কারণ নেম স্পেসিং একটা ফ্যাক্ট আমার ফোল্ডার স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সবকিছু একটা ফ্যাক্ট যে কারণে আমরা আসলে সরাসরি ইউআরএল এ এমবেড করে দেই ভার্সনিং টা ওকে তারপরে কন্টেন্ট নেগোসিয়েশন ওকে এটা গুলো আমরা জানি সিমান্টিক ভার্সনিং আমরা মেজর মাইনর প্যাচ এরকম ভার্সনিং ও করতে পারি এপিআর ক্ষেত্রে এত দূর কেউ চিন্তা করে বলে মনে হয় না খুব বড় কোম্পানি না হইলে সিমান্টিক ভার্সনিং কেউ করে না সিম্পলি ভি ওয়ান ভি টু দিয়ে কাজ করলে হয়ে যায় ওকে ফাইল বেসড ভার্সনিং বলতে কি বোঝাইলেন শিবাদ ভাই বুঝিনি এখানে দুই ধরনের ভার্সনিং এর কথা বলা হচ্ছে হেডার আর হচ্ছে ইউআরএল সো আমি পার্সোনালি এটা পছন্দ করি ইউআরএল বেসড শুরু হলো ওই ব্রাঞ্চে আর ভি ওয়ান এর কোন কোর্ট থাকলো না ওই ব্রাঞ্চে যা কোর্ট থাকলো ভি টুর কোর্ট থাকলো এটা এক ধরনের একটু ডিফিকাল্ট কনসেপ্ট তার থেকে বরঞ্চ সব ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি সব একই জায়গায় থাকা এটা ভিত্তি করে আপনার কোম্পানি আপনার রিসোর্স মানে রিসোর্স বলতে আসলে হিউম্যান রিসোর্স তাদের ক্যাপাবিলিটিস অনেক কিছুর উপরে ভিত্তি করে এই ডিসিশন গুলো নিতে হয় এগুলো র্যান্ডমলি বলে দেওয়া যায় না যে এটা ভালো এটা খারাপ সবই ভালো কিন্তু আমার সিচুয়েশনে কোনটা বেটার যেমন আমি যে একটা ছোট কোম্পানি চালাই ছোট্ট স্টার্ট আপ সেখানে আমার মতে ফাইল সিস্টেমে থাকাটা বেটার গিট গিটের থেকে আমার রিসোর্সের জন্য ফাইল সিস্টেম মেনটেন করা সহজ কিন্তু ফর এক্সাম্পল মাইক্রোসফটের বিগ কোম্পানি তার ওই যদি এক একটা ভার্সনে কোটি কোটি লাইনের কোড তার জন্য আবার গিট বেসটা সহজ হতে পারে এবং তার রিসোর্স সেই লেভেলের তো সেই ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হইতে পারে তাই না এটা টোটালি ডিপেন্ড করে সিচুয়েশনের ওপরে যে আমি আমার কোম্পানির জন্য কোনটা বেটার হবে টাইমলাইন তৈরি করতে হবে যে কোন সময় থেকে কোন সময় এটা হুট করে আমি আজকে থেকেই ডেপ্লিকেট করে দিতে পারি না আমাকে একটা টাইমলাইন দিতে হবে ঠিক আছে নোটিস দিতে হবে সামারি so first of all use descriptive and meaningful uris mane amar url patterns follow restful naming convention jokhon amra name niye kaj korchi tokhon mane amra jokhon ekta resource er naam koron korchi tokhon ki korbo use plural nouns to represent collections use singular nouns to represent individual resources use nested resources like that okay ar ekta jinish add kora jay she jinish ta hocche ei rokom কাজের ক্ষেত্রে কি করব যদি ইন্ডিভিজুয়াল কোন কাজ থাকে তখন আমি কি করব হ্যাঁ তো ইন দ্যাট কেস আমরা হচ্ছে কি করতে পারি ইন দ্যাট কেস আমরা খুব সিম্পল সাব রিসোর্স ব্যবহার করতে পারি ইউজ সাব রিসোর্সেস সাব রিসোর্স 
sub resources noun plus verb combination okay noun plus verb combination to for any specific action eta kibhabe hobe eta hobe like that for example ami ek user der ke mail pathate chai ba ekta nirdishto user ke mail pathate chai mail pathanor kaj ta ki mail pathanor kaj ta hocche ekta verb kintu eta kono resource related kaj na in that case ami ei bhabe korte pari users forward slash id forward slash sent okay othoba arak bhabe hoyte pare seta hocche mail forward slash sent mail hocche amar ekhane noun ar sent ta hocche amar verb okay so taholo hocche noun plus verb er ekta sub resource generate korlam acha ami notification padaite pari তাহলে হচ্ছে নোটিফিকেশন এটা হচ্ছে আমার রিসোর্সেস মানে নাউন নোটিফিকেশন আর পুশ এখনই আমি পুশ করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার ভার্ভ তাহলে নাউন প্লাস ভার্ভ এর কম্বিনেশনে আমরা কি করতে পারি সাব রিসোর্সেস জেনারেট করতে পারি যেই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজটা ইম্পর্টেন্ট রিসোর্সটা ইম্পর্টেন্ট না সেই জায়গাগুলোতে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ইউজ এই সি টিপি ভার্স অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এটাও আমরা জানি প্রোভাইড রিসোর্সেস রিলেশনশিপ ঘুরে আসলো এই যে হেড ওয়েস ইউজ প্রপার এস টিপি স্টেটাস কোড অবশ্যই আমরা জানি যেখানে যে স্ট্যাটাস কোড দিতে হবে সেটাই বেস্ট প্র্যাকটিসটা আমাদের ফলো করতে হবে ইমপ্লিমেন্ট প্রেজিনেশন সাপোর্ট ফিল্টারিং শর্টিং অ্যান্ড সার্সিং এটা জরুরি তারপরে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট ক্যাশিং ক্যাশিং টেকনিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্যাশিং টেকনিকের ওপরে ভিত্তি করে আমার পারফরমেন্স কেমন হবে ক্যাশিং নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে কথা না বললেও নিয়ার ফিউচার আমাদের যখন সিস্টেম ডিজাইনে চলে যাব তখন আমাদের একটা বড় সেশন থাকবে ক্যাশিং এর ওপরে ইমপ্লিমেন্ট সিকিউরিটি সিকিউরিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সি ডিপিএস তারপর অথরাইজেশন হেডার তারপরে এইখানে আর একটা পয়েন্ট বলা হয়েছে যে কনসিডার ইউজিং ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সিকিউরিটি প্রোটোকল লাইক ও অথ টু ও অথ টু এর মতো কোনো একটা প্রোটোকল ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ তারপরে হ্যান্ডেল ইরোডস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি তারপরে ভার্সনিং অ্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিকেশন ডেপ্রিসিয়েশন আলাদা জিনিস সরি ডেপ্রিকেশন ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড এক্সাম্পল সো হোয়াট এভার কনসার ব্যবহার করে আমরা ডকুমেন্টেশন বানাইতে পারি ওকে এগুলো হচ্ছে আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিসেস যে বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলো আমরা ফ্রম দা ফার্স্ট ডে এপিআই ডিজাইনের ফার্স্ট দিন থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত শিখলাম সব কিছু সামারি আর ডিজাইন প্যাটার্নস সিঙ্গেল টন রিসোর্স মানে সবসময় আমাদের রিসোর্স যদি সিঙ্গেল টন হয় তাহলে সিঙ্গুলার নাউন যদি পুলুরাল কালেকশন হয় তাহলে পুলুরাল নাউন সেটাই বলা হচ্ছে এখানে কম্পোজিট রিসোর্স ইউজ নেস্টেড ইউয়ারাইজ এই যে এইভাবে হচ্ছে কম্পোজিট বা হায়ার কিকাল রিলেশনশিপ তৈরি করার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি ফিল্টার রিসোর্সের জন্য আমরা ফিল্টার বা শর্ট এর জন্য আমরা হচ্ছে কুয়েরি প্যারামিটার্স ব্যবহার করতে পারি প্রেজিনেশনের জন্য আমরা কুয়েরি প্যারামিটার্স ব্যবহার করতে পারি পার্শিয়াল আপডেটের জন্য আমরা প্যাচ ব্যবহার করতে পারি ভার্সনিং মেনটেন করার জন্য এবং ক্যাশিং এর পারপাসে আমরা ই ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি হাইপার মিডিয়া রিলেশনশিপের জন্য হেডওয়েস ব্যবহার করতে পারি এগুলো প্রত্যেকে একটা এক একটা ডিজাইন প্যাটার্ন বাল্ক অপারেশন করতে পারি আমরা চাইলেই যে কোনো কিছুর জন্য তারপর রেট লিমিটিং করতে পারি রেট লিমিটিং এটা আমরা পরবর্তীতে দেখবো কেমনে রেট লিমিটিং করা যায় ওয়েব হুকস ওয়েব হুকস একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট প্রোভাইড সাপোর্ট ফর ওয়েব হুকস আমরা আমাদের এপিআই মধ্যে ওয়েব হুকের সাপোর্ট রাখতে পারি টু অ্যালাউ ক্লায়েন্টস টু রিসিভ রিয়েল টাইম নোটিফিকেশন ওকে সো ওয়েব হুক কানেক্ট থাকলে কি হবে যখন আমার এই জায়গাটায় কোনো একটা কিছু ঘটবে কোনো একটা নির্দিষ্ট অপারেশন ঘটবে ওই যে ওয়েব হুকটা রয়েছে সেই ওয়েব হুক একটা নোটিফিকেশন রিসিভ করবে ওকে ক্লায়েন্টস ক্যান রেজিস্টার ওয়েব হুক ইউ আর এলস টু রিসিভ আপডেটস অর নোটিফিকেশন ফ্রম দ্য এপিআই দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট যে কোনো চেঞ্জেস যে কোনো আপডেট এগুলো পাওয়ার জন্য তারা চাইলে ওয়েব হুক অ্যাড করতে পারে ওয়েল সবার জন্য ওয়েব হুক দরকার নাই বিশেষ করে আমরা যদি আমাদের নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এপিআই বানাই তখন আমাদের ওয়েব হুকের দরকার হয় না কিন্তু যখন আমরা থার্ড পার্টি কমিউনিকেশনের জন্য ওয়েপিআই বানাই একটা কোম্পানি আর একটা কোম্পানির সাথে কমিউনিকেট করার জন্য এপিআই বানাচ্ছে তখন হচ্ছে আমরা কি করতে পারি তখন আমরা হচ্ছে ওয়েব হুক বানাইতে পারি ওয়েল আজকের মতো এবং আমাদের মোটামুটি এপিআই রিলেটেড কনসেপ্ট শেষ এরপরে আমাদের আর একটা কাজ রয়েছে সেই আর একটা কাজ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ সেই কাজটা হচ্ছে দুই থেকে তিনটা বড় কোম্পানির এপিআই রিসার্চ করা আমার আপনাদেরকে কাজ দেওয়া থাকবে আমি কাজ শেষ করে মানে ক্লাস শেষ করে তিনটা বড় কোম্পানির এপিআই আমি খুঁজে বের করবো যে কোন এপিআই গুলো বেটার এপিআই প্রোভাইড করছে সেই এপিআই গুলোর ওপর ভিত্তি করে আপনাদেরকে দেখা যাচ্ছে পাঁচ থেকে সাতটা রিসোর্স নিয়ে রিসার্চ করতে হবে রিসার্চ করে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে হবে 
যে তারা কি কি ফলো করছে তারা কোন কাজটা ফলো করার জন্য কি কি করছে সো আমি আজকে রাতে আসলে অ্যাসাইনমেন্টটা তৈরি করব অ্যাসাইনমেন্টটা তৈরি করে আপনাদেরকে প্রোভাইড করব এবং আপনাদের হাতে ওয়ান উইক টাইম থাকবে এই কাজটা কমপ্লিট করার জন্য অর্থাৎ নেক্সট ক্লাস মানে নেক্সট উইকে যে বৃহস্পতিবার ক্লাসটা থাকবে সেই দিন বা শুক্রবার আজকে যেহেতু শুক্রবারে ক্লাস হলো শুক্রবার পর্যন্ত হয়তো আপনার টাইম থাকবে এটা সাবমিট করার শারিয়ার ভাই রেট লিমিটিং এর কনসেপ্টটা খুব সহজ আপনি যদি রেট লিমিটিং না করেন তাহলে বটের মাধ্যমে আপনার সিস্টেমে প্রচুর বারবার 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 দেখা যাচ্ছে যে রিকোয়েস্ট পাঠানো যাবে ঠিক আছে তো এই জায়গাটা একটা লিমিট করে দেওয়া যায় আইপির উপর ভিত্তি করে বা অন্য যে কোনো মেকানিজম ব্যবহার করে যে আপনি এক মিনিটে কয়টা রিকোয়েস্ট ম্যাক্সিমাম পাঠাইতে পারবেন অটোমেটিক বা যেভাবেই হোক যদি আপনি তার থেকে বেশি পাঠান তাহলে ওটাকে আপনাকে আপনাকে ব্লক করে দিবে এটা এক ধরনের রেট লিমিটিং আবার আরেক ধরনের রেট লিমিটিং আছে যে সরি আপনি সারা মাসে তিরিশ হাজার রিকোয়েস্ট পাঠাইতে পারবেন যারা এপিআই বিজনেস করে তাদের জন্য লিমিটিং করাটা খুব জরুরি যে সারা মাসে আপনি তিরিশ হাজার রিকোয়েস্ট পাঠাইতে পারবেন ঠিক আছে এটারও একটা লিমিট যে আপনি কতগুলো রিকোয়েস্ট পাঠাইছেন কতগুলো বাকি আছে লিমিট ক্রস করে গেলে আপনাকে আর রিকোয়েস্ট পাঠাইতে দিবে না দ্যাটস ইট তো কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো বিষয়ে করতে পারেন নো প্রবলেম বর্তমান যে কাজটা যেহেতু আমাদের হচ্ছে কোন একটা থার্ড পার্টির উপর ডিপেন্ড করতে হইতেছে যারা হচ্ছে এই পেটা প্রোভাইড করতেছে এখন সে যে রেসপন্সটা এক্সপেক্ট মানে অ্যাকসেপ্ট করতেছে আর কি যেটা যে গুগল থেকে যখন আমরা লগ ইন করি তখন হচ্ছে কল ব্যাকের মধ্যে তিনটা জিনিস দেয় সাধারণত স্টেট স্টেজ আর আরেকটি কি যেন একটা দেয় আর কি তো এই তিনটা ইনফরমেশন দিলে সে আমাকে হচ্ছে একটা টোকেন দেবে এরকম একটা সিস্টেম ওইখানে আমি যদি নিতে চাই তাহলে থেকে জেনারেট করা টোকেন দিয়ে আমাকে হচ্ছে রিকোয়েস্টটা করতে হবে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি যে গুগল এ লগ ইনটা করছেন ইন দ্যাট কেস আপনি কোন সার্ভার দিয়ে লগ ইনটা করতে চাচ্ছেন আপনি কি ফ্রন্ট ইন্ডে যে নেক্সট অ্যাপ্লিকেশন আছে সেখান থেকে সরাসরি গুগলে হিট করছেন নাকি প্রক্সি ব্যবহার করছেন বা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস থেকে গুগলে লগ ইন করার চেষ্টা করছেন যাতে আর ওখানে যে কল ব্যাক ইউআরএল একটা প্রোভাইড করতে হয় সে কল ব্যাক ইউআরএল টা হতে পারে আমার ফ্রন্ট ইন্ড হতে পারতো কল ব্যাক ইউআরএল তো করবে 
তাই না কিন্তু হচ্ছে যে আমার অরিজিন যে অরিজিনটা সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করবে এবং আমার গুগলের অ্যাপ্লিকেশনে যে যে ওয়ার্ল্ডটা প্রোভাইড করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়ার্ল্ডটা থাকতো তো আমি যেটা করতাম যে ফ্লোটা কি ফ্লোটা হচ্ছে যে আমি সরি আমার ফ্রন্ট ইন্ডে তো একটা লগ ইনের পেজ বা কিছু একটা থাকবে একটা বাটন তো থাকবে সেই বাটনটাতে ক্লিক করলে আমার ব্যাক ইন্ডে ওয়ার্ডপ্রেস এ হিটটা করতো ব্যাক ইন্ডের কোন রাউটটা হিট করতো যে রাউটটা আর কি লগ ইনের কাজটা করবে লগ ইনের ডিলটা করবে সেই রাউটটা হিট হতো সেই রাউটটা হিট হওয়ার পরে সেই রাউট অটোমেটিক্যালি আবার আপনার গুগলের ইন পয়েন্টে হিট করতো গুগলের ইন পয়েন্টে হিট করার পর গুগল আমাকে একটা কনসেন্ট ইউআই দিত লগ ইন করার তাই না দেওয়ার পরে ওখানে আমি লগ ইনটা করতাম ওখানে লগ ইনটা করার পরে এই প্রথমে আমাকে রিটার্ন করতে হচ্ছে যে আমার যে ডেটাগুলো সেই ডেটাগুলো আমার কই থাকবে ভাই আমার গুগল থেকে যে ডেটাগুলো আসছে সেই ডেটাগুলো কই থাকবে সেই ডেটাগুলো আমার থাকার উচিত আমার সার্ভারে আমার এখান থেকে যে গুগলের কলব্যাকটা হতো সেই কলব্যাকটাও প্রথমে যাতে হচ্ছে আমার সার্ভারে আমার সার্ভারের ইন পয়েন্ট আবার অটোমেটিক্যালি ফরওয়ার্ড করত ওই যে আমি একটু আগে রিকোয়েস্ট করছিলাম সেই রিকোয়েস্টের স্টেটটা ধরে সেই স্টেটটা ধরে সেই যেখান থেকে লগ ইটা করছিলাম রিকোয়েস্টটা পাঠিয়েছিলাম সেইখানে আমাকে ফ্রন্ট ইন্ডে ফরওয়ার্ড করে দিত বা রিডিরেক্ট করত এই ওয়েতে আমি কাজটা করতাম আমি গুগল লগ ইনটা মোটেও আসলে ইসে রাখতাম না আপনার নেক্সট অথের ভিতরে রাখতাম না এখন এক্স্যাক্ট যে কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা আমি জানি না আমি হচ্ছে মনে হয় পাইছিলাম বাট এটা এখন হয়তো স্কোপের কোন একটা ডিফারেন্ট স্কোপ হইতে পারে আমার <laughs> পরবর্তীতে ক্লায়েন্ট থেকে আসছে কিনা সেটা আপনি দেখতে পারতেন ইভেন আপনি ওই অ্যাক্সেস কি উপর ভিত্তি করে কাস্টম ভাবে টোকেন জেনারেট করে দিতে পারতেন যাতে দিবই না আমি অ্যাক্সেস কিটা আমার ডাটাবেজ স্টোর করে রাখবো এবং এই অ্যাক্সেস কির উপর ভিত্তি করে আমি আরেকটা টোকেন জেনারেট করে দিব পরবর্তী থেকে ইউজার এই টোকেনটার আমার প্রত্যেকবার রিকোয়েস্টের সাথে প্রোভাইড করবে এবং টোকেন থেকে আমি অ্যাক্সেস কিটা নিয়ে আমি ডাটাবেজে একবার চেক করে দেখবো যে আমার টোকেনটা আছে কিনা বা অ্যাক্সেস কিটা আছে কিনা এভাবে হতে পারে বা ইউজার আছে কিনা বা ওখান থেকে আমি ইউজারের টেবিলটা কুইরি করে দেখা দেখার চেষ্টা করবো যে সে অলরেডি আমার ইউজার কিনা ওকে জি ভাই বুঝতে পারছি ওকে ভাই শুনতে পাচ্ছি না আমরা <laughs> দেখছি দাঁড়ান 
Just a minute. So, HTTP error maintain kora jono HTTP errors na mere hote jekta package asse. Ita maintain bevar korte baran. Isse ami asse Slack ke diye dichi. Slack na actually she diye dichi. Aar ekta hote je HTTP status codes. Status code glow descriptive with a work or a tonight of a work with the baron. Did a package by work with a motor to a job to the Nija one item at Chanto. Anyone else? Are Karakuno Bishoy Alotona Takle for the baron? আর কারো কোনো বিষয় আলোচনা নাই আচ্ছা তাহলে আমি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে কালকে সকালের ভিতর আপনাদেরকে প্রভাইড করে দিচ্ছি ও আছে ফয়সাল ভাই হ্যাঁ ফয়সাল ভাই প্লিজ সো ভাই আমি চ্যাটে একটু বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা যে রেট লিমিটের কথা মানে একজন বলছিল তো তো রেট লিমিটটা তো ভাইয়া দুই জায়গা থেকে করা যায় মানে সার্ভার থেকেও কিন্তু আমি এটা মেইনটেইন করতে পারি Application level take of the maintain put the very dinner. Oh, show you. Akon, Akon Dorenze, when I act application, but act API, I mean Banailam, Shetami, API, Buddhi, I made a bolidilam, the high, at a rate limit, Erocom Doran, at a need this other than ten thousand hit person to thunder. Eh, that I made a bolidit. I'm on API as a public or one of the users as you know. On the Gona third party connect a server, but on the Gona user, she has a con Amar API, I mean, use for me. Tar Nizosha at a server policy factor. The সে হয়তো ওখানে বলে রাখছে যে না আমি চাই এই এপিআইটা সবাই ইউজ করুক একদম কোনো লিমিট থাকবে না তখন তার সার্ভারের যে পলিসিটা এবং আমার এপিআই এর পলিসিটা দুটা ক্ল্যাশ খাবে না তখন এই ক্ষেত্রে সলিউশন খাইতেই পারে এখন এই ক্ষেত্রে প্রশ্নটা অনেক কোটাপ প্রশ্ন এবং হচ্ছে এর উত্তর অনেক টাফ আচ্ছা ফার্স্ট অফ আমি আপনাকে বলি যে আপনি চাইলে দুই জায়গা থেকেই রেট লিমিট করতে পারেন আপনি nginx বা apache এগুলোর মাধ্যমে রেট লিমিট করতে পারেন ইন দ্যাট কেস যে রেট লিমিটটা হবে ফর एग्जांपल আপনি একটা এপিআই বানাইছেন তার কোনো ই নাই সহজ কথাই তার কোনো nginx সার্ভারই আপনি ব্যবহার করেন আপনি সরাসরি কি করেছেন ছোট একটা এপিআই সেই ক্ষেত্রে আপনি রেট লিমিট কই করবেন অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে আপনার রেট লিমিটিংটা হবে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে আর যদি আপনার পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকে তখন তো অবশ্যই আপনি nginx থেকে রেট লিমিট করতে পারেন দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে আমার রেট লিমিটিং এর পয়েন্টটা কতটা কমপ্লিকেটেড nginx কিন্তু আপনার লজিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা কাজ করবে না তাই না বা এই ধরনের সার্ভার সিস্টেম গুলো লজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কাজ করবে না আপনার ডেটাবেজে ডেটা এন্ট্রি করবে না তো এই ধরনের আপনার রেট रिलेटेड যদি প্রপার ইকোসিস্টেম দরকার হয় বা প্রপার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দরকার হয় সেটা আপনাকে কোথায় করতে হবে সেটা আপনার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারই করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা থার্ড যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনে আপনি রেট লিমিট বসাই দিবেন এখন একটা অর্গানাইজেশন সে কিভাবে এপিআইটা ব্যবহার করছে সেটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ওই অর্গানাইজেশনের আন্ডারে যতগুলো রিকোয়েস্ট আসছে আপনি হোল রিকোয়েস্টটাকেই লিমিট করছেন এখন আপনার অর্গানাইজেশনের লিমিটেশন হচ্ছে 10000 পার ডে এই 10000 রিকোয়েস্ট তার সিস্টেমের ভিতর থেকে কতজন ব্যবহার করছে কয়টা জায়গা থেকে ব্যবহার হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি ডাজেন্ট ম্যাটার এই ধরনের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আপনি কোনো না কোনো এপিআই কি প্রোভাইড করবেন যেহেতু অর্গানাইজেশনকে সাপোর্ট দিচ্ছেন তো ওই এপি এপিআই কি আন্ডারে কতগুলো রিকোয়েস্ট আসলো সেটাই আপনার মুখ্য বিষয় সো 10000 চলে আসছে ডান আপনার ইন থেকে আপনি ডান করে দিবেন এটা কি ধরেন এরকম কোন হ্যাঁ ভাই বুঝ জিনিসটা বুঝছি ধরেন এটা কি এরকম প্রবলেম করে যেমন আমি যে একটা ইয়ে বলে যেমন যে আমাদের যখন রেজাল্ট পাবলিশ হয় বাংলাদেশে হ্যাঁ তো রেজাল্ট পাবলিশের জন্য ধরেন আমাদের সার্ভার লিমিট নাই হ্যাঁ আমি ধরে রাখলাম যে না এত সার্ভার নাই ক্লাউডে আমার এটা প্রোভাইড করতেছে না এত হিট মেইনটেইন করার জন্য তো একজন ধরেন ওখানে রেট লিমিট বসায় রাখলে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যেই যে না আমার ওই গড়ে 50000 স্টুডেন্ট হিট করার পরে আর কোনো হিট নিবেই না হ্যাঁ তো মানে এটা কি এটা কোন এটা কি কোন মানে ওই যে ঠেকার কাজ বা সলিউশন বলা যায় এটাকে মানে বেটার সলিউশন বলা এটা তো কোনো পারফেক্ট সলিউশন হলো না এটা ফার্স্ট অফ অল আমার তো এই মোমেন্টে সার্ভার নাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউজ করেনি পারফেক্টলি 
তো আপনার যত বড় সার্ভারই দেন না কেন আপনি এই সময়টাতে হি মানে প্রবলেম আপনার হবে যত স্কেল করার চেষ্টা করেন না কেন এর জন্য বেস পলিসি হচ্ছে সার্ভারলেস কারণ সারা বছর তো আপনার লাগবে না সারা বছর আপনার কোনো হিট নাই কিছু নাই আপনার তো লাগবে ওই একদিন বা দুই দিন ম্যাক্সিমাম তো এই জন্য হচ্ছে বেস সলিউশন সার্ভারলেস এই জায়গার জন্য সমস্যা নেই আচ্ছা